ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மேக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து நீங்கள் வெற்றிகரமாக குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் நடத்தி முடிச்சிட்டாங்க கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு கட் ஆஃப் மேபி ஒன் சிக்ஸ்டி டு ஒன் செவன்டி எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம மேக்ஸ் கொஷனுக்கான கீழே நம்ம ஒன்றுனா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அதில் ஃபாக்ஸ் வந்து கேட் அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் என்பது எதனை குறிக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின் இங்கே கோடிங் தான் இஃப்ஸ் எஃப் வந்து சிஏ சொல்கிறாங்க ஓ வந்து ஏன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ் வந்து டின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஜெராக்ஸா எக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்குது எக்ஸ் வந்து டீயா ஓகே டீ இயை பற்றி கொடுக்கல ஸோ இ ஏனே வச்சுக்கலாம் ஆரை பற்றியும் கொடுக்கல ஸோ ஆர் ஆர்னே வச்சுக்கலாம் ஓ வந்து ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ திருப்பி டி வந்து எக்ஸ் வந்து டின்னு மாறும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டிஇஆர்ஏடி அது ஆன்சர் செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் மூன்று பகடைகள் ஒன்றாக உருட்டப்படும் பொழுது அனைத்து பகடையிலும் ஒரே எண் கிடைக்க நிகழ்வு என்ன மூன்று பகடை ஒன்றாக உருட்டப்படுது ஸோ மொத்த பக்கங்கள் வந்து சிக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒரு பகடைக்கு ஆறு பக்கம் மூணு முறை உருட்டப்படுது ஸோ சிக்ஸ் கியூப் வந்து டூ ஒன் சிக்ஸ் சரிங்களா ஒன்றாக கிடைக்கும் பக்கங்கள்னா ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் அப்படி இதுலேருந்து சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் வரையும் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறு பக்கம் கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் பை டூ ஒன் சிக்ஸு கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஏ என்பவர் ஒரு வேலை ஆறு நாட்களிலும் பி என்பவர் பன்னிரெண்டு நாட்களிலும் முடிப்பர் எண்ணில் இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களிலும் முடிப்பார் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் ஏ வந்து அந்த வேலையை ஆறு நாளும் முடிச்சிருவார் பி வந்து பதினாலும் முடிப்பார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் என்ன பண்ணணும் கேட்போம் ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு அதை ஒன் பை சிக்ஸாக மாற்றுறோம் ஏன்னா ஒரு நாளில் ஆறில் ஒரு பங்கு வேலையும் முடிச்சிருவார் பி வந்து ஒன் பை டுவெல் ஒரு நாளில் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு வேலையும் முடிச்சிருவார் ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் ஸோ இது எல்சிஎம் எடுத்து கிராஸ் மல்ட் பண்ணோம்னா டூ பை டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல்னு வரும் ஸோ த்ரீ பை டுவெல் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் இது திருப்பி ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா நாலு நாளில் அந்த வேலையை முடிச்சிடும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வளைபெறப்புடைய ஒரு நேர்வட்ட உருளையின் உயரம் ஏழு சென்டிமீட்டரில் உருளையின் விட்டம் காண்க ஸோ உங்கள் டயமீட்டர் கேட்குறாங்க ஆரம் கேட்கல ஸோ உங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க வளைபரப்பு ஒரு நேர்வட்ட உருளை உருளையோட வளைபரப்பு வந்து டூ பை ஆர் ஹச் அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸா ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆர் தெரியாது இன்ட்டு ஹச் வந்து செவன் ஹை டூ செவன் ஸோ இப்போ செவன் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் பாக்கி ஆர் வந்து அறுபத்தாறு ரெண்டு இன்ட் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு ஸோ கீழே வந்து நாற்பத்தி நாலு மாறும் சரிங்களா ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு மூணு இருபத்தி ரெண்டு அறுபத்தாறு ஸோ த்ரீ பை டூ ரேடியூஸ் வந்து த்ரீ பை டூ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னு விட்டம் கேட்குறாங்க விட்டம் வந்து டூ ஆர் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ வந்து டூ டூ கேன்சல் ஆகி அதாவது டயமீட்டர் வந்து என்ன கிடைக்குன்னா த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஒரு செவ்வக வடிவ நிலத்தின் பக்க அளவு பதினஞ்சு மீட்டர் மற்றும் அதன் மூளை விட்டம் பதினேழு மீட்டர் எனில் நிலத்தின் நிலத்தின் பரப்பலை காண்க அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஒரு வயல் இருக்குது அந்த நீளத்தோட ஒரு பக்கம் வந்து பதினஞ்சு மீட்ரு அதோடய டயக்னல் அதாவது மூளை விட்டம் வந்து பதினேழு மீட்டருன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இது வந்து லென்த்து இது பிரெத்து கண்டுபிடிக்கணுங்களா இந்த ஷேப் பாருங்கள் பார்க்க நம்மளுக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் மாதிரி இருக்குது இதை என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு நம்ம பித்தாகர சீரம் பயன்படுத்தி இந்த பியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பித்தாகர சீரம் ஹைபோர்டனஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மீதி ரெண்டு பக்கத்தை ஸ்கொயர் பண்ணுமா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் பதினேழு ஸ்கொயர் இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது பி ஸ்கொயர் தெரியாது ஸோ பதினஞ்சு ஸ்கொயர் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ பி ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து கழிச்சோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ பியோட வேல்யூ எட்டு சம் ஃபார்ம்லா படி எல் இன் டு பி ஸோ எல் வந்து பதினஞ்சு பி வந்து எட்டு ரெண்டையும் பெருக்குன்னா நூற்றி இருபது மீட்டர் ஸ்கொயர்னு ஆன்சர் வரும் ஆண்டு வட்டி விகிதம் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் எண்ணில் ரூபாய் அறுபத்தெட்டாயிரத்திற்கு ஒன்பது மாதங்களுக்கு தனி வட்டி என்ன சிம்பிள் எஸ்ஐஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் தான் பிரின்ஸிபல் அறுபத்தெட்டாயிரம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஒன்பது மாதம் ஸோ நைன் பை டுவெல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பதினாறு ரெண்டு பை மூணு இது எப்படி சொல்லலாம்னா மூணு இன்ட்டு பதினாறு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ஐம்பது ஐம்பது பை மூணு பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ 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 கேன்சல் ஆகிடும் ஒரு மூணு மூணு மூவி மூணு ஒம்பது மூணு நாள் பன்னெண்டு அறநூற்றி எண்பதில் நூற்றி எழுபது நாள் இருக்கும் சரிங்களா திருப்பி மூணு மூணு
ஸோ கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒரு மூணு மூணு நாலு மூணு பன்னெண்டு ஒரு நாலு நாலு முவி நாலு பன்னெண்டு ஆறு ஒரு ஸோ ஆன்சர் வந்து எயிட் இஸ் டூ நைன் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த கொஷின்லாம் படித்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரொம்ப லென்த்தான கொஷின் அதாவது காலில் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு செல்ஃபோன் அடிக்குது திருப்பி அது ஒரு செல்ஃபோன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன்ஸும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன்ஸும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அடிக்கும் பொழுது திருப்பி எத்தனை மணிக்கு சேர்ந்து எல்லாம் ஒன்று அடிக்கு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கொஷின் நீங்கள் பார்த்தோனே என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுத்துடணும் இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து அறநூறுன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அறநூறு அறநூறை நிமிஷத்தை நீங்கள் மணி நேரமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பத்து மணி நேரம் கழிச்சு அதாவது பத்து மணி நேரம் கழிச்சுங்கிறது காலையில் அஞ்சு மணி அடுத்து பத்து மணி நேரம் போகிறோம் ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு திருப்பி த்ரீ பிஎம்க்கு ஏன்னா ஃபைவ் ஏஎம் காலை ஐந்து மணி அடுத்து த்ரீ பிஎம்க்கு எல்லா பெல்லும் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் அடிக்கும் ஆன்சர் வந்து த்ரீ பிஎம் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எயிட் ஒய் க்யூப் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இன் மீப்பெரு பொது வகுத்தி அதாவது ஹச்சிஎஃப் ஓகேங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் கேஒய் எனில் கேயின் மதிப்பு என இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் மைனஸ் டூ எப்படி மைனஸ் டூனா ஃபஸ்ட் இந்த டேம் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் எயிட் ஒய் க்யூப் இது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இல்லை அது ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் டூ ஒய் ஹோல் க்யூப்னு எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆனது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ஒய் இது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இது எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஒய் சாரி மைனஸ் கே ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதியிருக்காங்க இதை பிரித்து எழுதும் போது எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஒய் அதாவது ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கும் இது ஃபார்மில் என்ன வந்துருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஒய் அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய்னு மாறி இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் தான் எங்கள் அச்சிஎஃபாக மாறி இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஒய் தான் இந்த எங்கே இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஒயின் இருக்கா ஸோ கேவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இந்த கொஷினில் வந்து இங்கே ஏபிசிடி பி ஒன் கியூ டூ ஆர் த்ரீ எஸ் ஃபோர் டி ஃபைவ் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஏங்கிறது ஒன் பிங்கிறது டூ சி த்ரீ டி ஃபோரு இ வந்து ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கே கியூ டூ பிஎஃப் வி செவன் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுக்கு இங்கே கியூ டூ வி செவன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா டூங்கிறது பி இல்லைங்களா செவனுங்கிறது ஜின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருமே இந்த ரெண்டு லெட்டர்ஸும் வர ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் ஸோ பி கியூ டூ வி செவன் பி சாரி ஜி பி ஒன் அதாவது டூக்கு வந்து பியும் செவனுக்கு வந்து ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் ஆன்சர் கோபி ஒரு மடிக்கணினி பன்னெண்டு பர்சன்ட் லாபத்திற்கு வெட்டுறார் மேலும் அதை ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு கூடுதலாக விட்டிருந்தால் லாபம் இருபது பர்சன்டாக உயர்ந்திருக்கும் மடிக்கணினியின் அடக்க விலை என்ன ஓகே இங்கே எட்டு பர்சன்ட் அதிகமாகுது பன்னெண்டுலேருந்து இருபதாம் மாதிரி இல்லையா ஸோ எட்டு பர்சன்ட் ஆஃப் த ரேட்டு தான் இங்கே ஆயிரத்தி இரநூறு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓர் எட்டு எட்டு நூற்றம்பது எட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ பதினஞ்சாயிரம் அந்த லேப்டாப்போட ரேட் வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஐநூறின் முப்பது பர்சன்டேஜ் மதிப்பில் இருபது பர்சன்டேஜ் என்ன ஸோ ஐநூறோட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஜீரோ 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 கேன்சல் ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ இன்னொரு ஜீரோக்கு இன்னொரு ஜீரோ ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு சரியா அஞ்சு மூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி இந்த கொஷின் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மிஸ்ஸிங் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க மிஸ்ஸிங் நம்பர்லேயும் தேர்ட் ஆர்டர் டெரவேஷன் தேர்ட் ஆர்டர்னா இதுக்கு கீழே ஒரு அடுக்கு அதுக்கு கீழே ஒரு அடுக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இதுக்கும் இதுக்கும் ஒன் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரடுக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கும் எயிட்டி இதுக்கும் இதுக்கும் ஃபோர்ட்டீன் வருது நெக்ஸ்ட் ஆர்டரில் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி இதுக்கும் இதுக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேப்பாக வருது ஸோ இந்த இடத்த வந்து சிக்ஸ் முன்னாடி கொண்டு போனால் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வரணும் அதுக்கு முன்னாடி கொண்டு போனால் டுவெண்ட்டி டூனு வரணும் சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து இந்த இடத
இப்போ டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ பார்த்தவங்க என்ன ஞாபகம் வரணும்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீங்கிறது லெவனால் கேன்சல் ஆகக்கூடிய நம்பர் எப்படின்னா மொதல் டிஜிட்டையும் லாஸ்டிங் கூட சென்டர் வருதா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து இதுக்கு வந்து ஆன்சர் டுவெண்ட்டி டூ எப்படி டுவெண்ட்டி டூனா டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் கீழே வரும் பாக்கி கீழே டூவா ஸோ ஒன் டூ சார் டூ லெவன் டூ சார் டுவெண்ட்டி டூ பாக்கி இருக்கிற லெவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீனு வரும் இப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட்ரைஸ்லையும் போடலாம் ஃபேக்ட்ரைஸ் போட்டால் பெருசாக வரும் நீங்கள் இந்த ட்ரிக் யோசிச்சிங்கன்னா அன் சிம்பிளாக முடிஞ்சு தனி வட்டி மூலம் அசல் ரெண்டாயிரம் எட்டு பர்சன்ட் வட்டி வீதத்தில் இரட்டிப்பாக எவ்வளோ மாதம் எடுக்கும் இப்போ இரட்டிப்பு அப்படின்னாவே மேலே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரப்போகுது இந்த ரெண்டாயிரம் ஆனது கூட ரெண்டாயிரம் ஆட் ஆகி நாலாயிரமாக வரும் ஓகேங்களா அப்போ இது அசல் இது வட்டி ஓகே இப்போ இந்த எட்டு பர்சன்ட் வட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக மாறும் எப்போ எட்டு பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக மாறும் பன்னெண்டரை வருஷம் கழித்து மாறும் ஏன் பன்னெண்டரை வருஷம்னா பன்னெண்டரை இன்ட்டு எட்டு தான் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ஸோ பன்னெண்டரை வருஷம் இது அதை மாதம் மந்தாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா பன்னெண்டு பன்னெண்டு நூற்றி அரை வருஷம் ஒரு ஆறு மாதம் ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மந்த்ஸ் ஆகும் த்ரீ கமா டூ பாயிண்ட் செவன் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் மீசி மைல்ஸ் ஏன் கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹண்டலாக மாதிரி பெரி பெருக்கிக்கோம் ஏன் ஹண்டலாக பெருக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு பா பாயிண்ட் தள்ளி ரெண்டு சீட் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஹண்டலாக பெருக்கிக்கிறோம் ஸோ முந்நூறு இரநூத்தி எழுபது இங்கே நைன் வரும் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுனு கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹண்டலாக பெருக்கிருக்கோமா இப்போ நூறால் வகுத்துடணும் ஸோ கேன்சல் பண்ணோன்னா எல்சிஎம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிடைக்கும் கீழ்கான் போர்டில் எது க்யூப் ரூட் ஆஃப் செவன் மற்றும் ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் எட்டிற்கு இடையில் அமையும் ஓகே க்யூப் ரூட் ஆஃப் செவன் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் த்ரீ ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஓகே இந்த ரெண்டுக்கும் நல்ல என்ன வந்துடும்னா ஆன்சர் வந்து பி ரூட் த்ரீ தான் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ரூட் டூ வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ரூட் ஃபோருக்கு வந்து டூ வரும் இதுக்கு வந்து டூவை தாண்டி போகும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூக்கும் நடுவில் இருக்க வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஸோ ஆப்ஷன் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ டாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசி டாக் இஸ் ஈக்குவல் டிஎஃப் என்ன டேன் என் டேன் பை காட் என்பது என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிச்சா போதும் டிக்கு நேராக என்ன இருக்குது சி இருக்குது ஏக்கு நேராக பி இருக்குது என்ன இருந்துன்னு இல்லை அப்போ என்ன அப்படியே எழுதிக்கலாம் காட்டு சிக்கு நேராக திருப்பி அதே மாதிரி சீக்கு நேராக டி இருக்குது சரிங்களா சீக்கு நேராக இந்த பக்கம் சீக்கு நேராக ஏ இருக்குது ஸோ ஏ ஓக்கு நேராக இ இருக்குது டீக்கு நேராக சி இருக்குது ஆனால் இது கேட்டு தான் ஏபிசி ஈக்குவல் சரிங்களா நீங்கள் எங்கே ரிவர்ஸில் பார்க்கக்கூடாது அதாவது டீக்கு நேராக சி ஏக்கு நேராக பி என்னுக்கு நேராக என் தான் சீக்கு நேராக ஏ இருக்குது ஓக்கு நேராக சரி சீக்கு நேராக ஏ இருக்குது ஓக்கு நேராக இ டீக்கு நேராக சி ஸோ ஆப்ஷன் வந்து சிபிஎன் பை ஏஇசி ஓகே மேலே ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி கேட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஜிடிஆர் பி எம்பி டி ஃபோர் பைக் அப்புறம் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் ஜிபிடி வரிசை எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜிபிடி வரிசையே வருதா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பாருங்கள் டி எம் ஃபோர் டி எம் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆர் பி ஃபைவ் எங்கே இருக்குது ரிவர்ஸ்லேருந்து வருது ஆறு பி ஃபைவ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜிக்கு அப்புறம் என்ன வருது ஜிபிடி ஜிபிடி டிக்கு அப்புறம் என்ன வருது எம்மு வருது நெக்ஸ்ட்டு டிஎம் ஃபோர் டிஎம் ஃபோருக்கு அப்புறம் எம்முக்கு அப்புறம் என்னு வருது நெக்ஸ்ட் அந்த சீரீஸில் ஆறு பி ஃபைவ் ஸோ ஆர் பி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் கியூ வருது ஸோ ஆன்சர் வந்து எம் என் கியூ இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்னென்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு ஏ பிக்கு ஷேராக பிரித்து கொடுக்குறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ்ல பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்படி பிரிக்கும் பொழுது பின் தொகையானு கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு டோட்டல் ஷேர் அவ்வளவு ஒன்பது ஷேர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா பத்துக்குள்ளே ஒரு ஒன்பது இருக்குது கேரி ஃபைவ் ரெண்டாக மாறும் ஒன்பது ஒரு ஷேர் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்துன்னு வரும் பிக்கான ஷேர் வந்து ஃபைவ் ஷேர் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ என்ன வரும்னா அஞ்சு நூற்றி இருபத்தொன்னு நூற்றி இருபத்தொன்னு இன்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு பத்து பாக்கி அப்போ ஆன்